அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய பருப்பு கஞ்சி ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து வெந்தய கஞ்சி பூண்டு கஞ்சி மாதிரி இது ஒரு பருப்பு கஞ்சி இந்த கஞ்சியை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு குக்கரில் ஒரு கப்பு சாப்பாடு அரிசி எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டரைலேருந்து மூணு கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் இப்போ ஒத்த பூண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒத்த பூண்டு வந்து ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது இது கிடச்சிதுன்னா இந்த பூண்டை பயன்படுத்துங்க இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் பூண்டே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சின்ன தக்காளி அதை வந்து குட்டியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க மல்லித்தலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல வாசனையும் ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் கல் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதை மூடி போட்டு ஒரு நாலு விசிலுக்கு விட்டுருங்க இப்போ விசிலுக்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோம் நல்லா வெந்துருச்சு ரைஸு பருப்பு எல்லாமே நல்லா வெந்துருக்கு நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது கெட்டி தேங்காய் பால் அரை கப்லேருந்து ஒரு கப்பு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுப்பு ஆன் பண்ண வேணாம் இந்த சூட்லேயும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை வந்து நறுக்கி போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் குக்கரில் வேக விடும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி விட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம பருப்பு கஞ்சி ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு உடம்பு சரியில்லாத நேரத்துலேயோ இல்லாட்டி கோல்டு கிளைமேட் டைமில் வந்து இந்த பருப்பு கஞ்சியை நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இது வந்து நாங்கள் மல்லி துவையலோடு சாப்பிட்டோம் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்